so in this lecture i will talk about syllable so uh, you must know what is a syllable and syllable is an important concept in phonetics what is syllable once there was a question on this topic that what is a syllable so it's very simple syllable is the next higher unit than an individual speech sound that's the definition of syllable syllable kya hota hai individual ka matlab hota hai single jo hamare single speech sounds hote hain uh in english there are 44 uh, speech sounds 44 speech sounds hain humne kiya hai uh 24 are consonant sounds and 20 are vowel sounds so jo individual mein hota hai single speech sounds jaise ki hamara word hamara sound aa gaya t to usse jo badi ikai hai kehte na next higher unit than an individual speech sound तो इंडिविजुअल मैंने सिंगल स्पीच साउंड से जो बड़ी जो इकाई होती है उसे हम सिलेबल कहते हैं क्लियर मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा जैसे आ, मैंने आपको एक एग्जांपल दू डी ओ सी टी ओ आर तो इसको हम बोलेंगे तो इसमें दो सिलेबल हैं डॉक्टर डॉक्टर मैंने आपको जब मकोलॉजी करवाई थी तब भी बताई थी कि सिलेबल कैसे पता चलता है जहां भी थोड़ा सा ठहराव आता है एक सिलेबल खत्म हो जाता है दूसरा शुरू हो जाता है और दूसरा सिलेबल किसके ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ वाउल साउंड्स पे तो जितने वाउल साउंड्स होते हैं उतने सिलेबल होते हैं जैसे हम वर्ड बोले डी ओ सी टी ओ आर तो इसको क्या बोलेंगे डॉक च तो पहले सिलेबल में डॉक है अब डॉक में देखो तीन साउंड है ड छोटा ओ और क और ट में क्या जी दो हमारे साउंड है एक तो ट और एक होता है शोर तो आपको समझना चाहिए कि सिलेबल क्या होता है सिलेबल इज द नेक्स्ट हायर यूनिट देन एन इंडिविजुअल स्पीच साउंड कि सिंगल स्पीच साउंड से जो बड़ी जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं सिलेबल कहते हैं एक सिलेबल में एक साउंड भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तो मैंने कहा ना कि एक वर्ड में एक सिलेबल में एक साउंड या एक से ज्यादा साउंड हो सकते हैं उसी प्रकार एक वर्ड में एक सिलेबल भी हो सकता है और एक से ज्यादा सिलेबल भी हो सकती है एक्चुअली सिलेबल डिपेंड्स अपॉन द वाउल साउंड दे आर आर एज मेनी सिलेबल्स एज दे आर आर वाउल साउंड एक वर्ड में जितने वाउल साउंड होंगे उतने ही सिलेबल्स होते हैं अगर एक वर्ड में फाइव वाउल साउंड है तो उसमें सिलेबल फाइव होंगे तो इन अदर वर्ड सिलेबल डिपेंड्स अपॉन वाउल साउंड जैसे आप वर्ड बोलिए बुक बुक में केवल एक ही सिलेबल है क्योंकि हमने इकट्ठा बोल दिया कहीं रुके नहीं बुक अब बुक में है एक सिलेबल लेकिन साउंड कितने हैं थ्री साउंड है एक तो ब साउंड है एक छोटा ऊ साउंड है और एक क साउंड है फिर हम वर्ड बोलते हैं डॉक्टर अब डॉक्टर में दो सिलेबल है बोल के देख लीजिए डॉक और ट डीओ सी टी ओ आर डॉक ट इसमें दो सिलेबल हैं और डॉक में फिर थ्री साउंड आ गए डी साउंड छोटा ओ साउंड क साउंड टी ओ आर में एक तो ट साउंड हो गया और एक मैंने आपको रूल बताया था आ, उसका श्वा वाला श्वा वाला कि जब भी किसी वर्ड के एंड में ई आर ए आर यू आर आर ई ओ आर आएगा तो वो श्वा हो जाएगा तो डॉक्टर में दो सिलेबल है फिर आप नेक्स्ट वर्ड लिख लो इसमें Uh, कितने सिलेबल हैं कौन बताएगा लाइब्रेरी में कितने सिलेबल हैं इस वर्ड सिलेबल कौन कौन से जरा बताइए कौन कौन से सिलेबल है तीन आपने बता तो दिए लाइब्रेरी तीन है नेक्स्ट वर्ड में बताओ कितने सिलेबल्स uh, हैं हाउ मेनी सिलेबल्स आर इन दर्ड मैं प्रोनाउंस नहीं करूंगा आप खुद प्रोनाउंस करो सभी तीन कह रहे हैं आ, सिर्फ सिमी चार कह रही है इसमें चार हैं क्योंकि देखो चार बाउल आ रहे हैं इसमें टी जे ने राइट 
चार हैं इसके अंदर डी जे ने राइट देर आर हाउ मेनी सिलेबस फोर सिलेबस फोर सिलेबस एक तो वाउ साउंड से पता चलते हैं एक ठहराव से भी पता चलते हैं अगर हम इस वर्ड को जितना भी जल्दी बोल लें तो डी के बाद भी रुकेंगे जी के बाद भी रुकेंगे न के बाद भी रुकेंगे और डेट तो हमारा बोला जाएगा तो जितना मर्जी फास्ट बोल के देख लीजिए डी जेनेट डी जेनेट हम रुकते हैं तो इस प्रकार आपको सिलेबल का पता होना चाहिए कि सिलेबल क्या होता है A syllable is the next higher unit than an individual speech sound, than a single speech sound. Individual speech sound से जो बड़ी इकाई होती है उसे हम syllable कहते हैं। तो एक syllable में एक sound भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। Similarly, एक word में एक syllable भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे book एक word है उसमें single syllable है। Doctor is also a word. It has two syllables. A library is another word. It has three syllables. Rate is another word. It has four syllables. So, you have to understand this. I think. Now, marking of syllables. Syllables are shown through two methods. Two methods. Look, syllables are shown through two methods. Two methods. One is the spelling. One is the spelling. One is the syllable division. One is the hyphen. The hyphen is the hyphen. The hyphen is the hyphen. The hyphen is the hyphen. सनिलो जब समन सनिलो लिख लिखते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं हाइफन का निशान लगाते हैं तो सिलेबल्स आर ऑलवेज शॉन थ्रू द सिंबल ऑफ हाइफन और सिलेबल डिवीजन इस शॉन थ्रू टू वेज दो तरीके से दिखाई जाती है एक तो स्पेलिंग फॉर्म में और एक होता है ट्रांसक्रिप्शन में स्पेलिंग फॉर्म में हमने करके देखा स्पेलिंग फॉर्म में कैसे किसी वर्ड को बोल के देखा जाए जहाँ थोड़ा थोड़ा ठहराव आता है वहां सिलेबल खत्म करते जाएं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि पहले हम उसको क्या है जी प्रॉपर रूल से उसको ट्रांसक्राइब करें उसको रिटर्न फॉर्म दें और फिर रिटर्न फॉर्म में दिखाएं। जैसे हम वो करते हैं ना फोनेटिक्स में जैसे बुक की ट्रांसक्रिप्शन लिखो तो उस फॉर्म में एक तो स्पेलिंग फॉर्म होगी और एक प्रोनाउंसिएशन फॉर्म होगी जैसे स्पेलिंग फॉर्म में अगर डी ओ सी टी ओ आर को बोलोगे तो क्या बोलोगे डॉक्ट तो डॉक एक हो गया बीच में हाइफन लगाया और टी ओ आर दूसरा सिलेबल हो गया इसी को अगर हम ट्रांसक्रिप्शन में देखें तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन ऐसे करेंगे डॉक तो इसमें देखो कितने वाउल साउंड है दो है वन इज ओ एंड सेकेंड इज श्वा और मैंने आपको बताया था सिलेबल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ वाउल साउंड पे एक, एक वर्ड में जितने वाउल जितने एक वर्ड में जितने वाउल साउंड होंगे उतने ही सिलेबल्स होंगे तो सिलेबल डिपेंड्स अपॉन द वाउल साउंड सो इन द ट्रांसक्रिप्शन डॉक्टर वी हैव टू वाउल साउंड वन इज ओ सेकेंड इज श्वा देर आर टू सिलेबल आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मार्किंग ऑफ सिलेबल किसी को क्वेश्चन ऑफ मार्किंग ऑफ सिलेबल से Waiting for your answer. Okay. The next point about syllables uh, is nucleus of syllable. Nucleus मैंने क्या था central part, important part. अब syllable का nucleus कौन सा होता है? Syllable का central part कौन सा होता है? वो मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ. Vowel sound is the nucleus part. जो vowel sound होता है. वो सेंट्रल पार्ट होता है सिलेबल्स का मींस विदाउट वाउल साउंड देयर कांट बी सिलेबल सिलेबल नहीं बन सकता इन ऑर्डर टू कॉल अ सिलेबल देयर मस्ट बी वाउल साउंड वाउल साउंड होनी चाहिए सिलेबल इम्पॉसिबल विदाउट वाउल साउंड जितने नंबर ऑफ सिलेबल्स दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वाउल साउंड जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि जिस वर्ड में जितने वाउल साउंड होंगे उसमें उतने ही सिलेबल होंगे ठीक है जी अब आपको आ, ये तो क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस क्या है अब थोड़ा से और कंसेप्ट है इसमें जैसे इसमें है रिलीजिंग कॉन्सोनेंट रिलीजिंग कॉन्सोनेंट कौन सा होता है द कॉन्सोनेंट विच कम्स बिफोर द वाउल साउंड वाउल साउंड से पहले जो कॉन्सोनेंट uh, आता है उसे हम रिलीजिंग कहते हैं 
और अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है द सिलेबल विच कम्स आफ्टर द सॉरी द कॉन्सोनेंट विच कम्स आफ्टर द वाउल साउंड जो वाउल का साउंड के बाद आता है उसे हम अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट कहते हैं जैसे आप कैट ले लो अब कैट में जो अ साउंड है जो बीच में आ रहा है वो तो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस से पहले क्या आई हुई है क क साउंड आया हुआ है वो हमारा रिलीजिंग कॉन्सोनेंट होगा और अ अ के बाद जो ट है जो जो सेंट्रल वाउल के बाद में आता है वो हमारा अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट होगा इज इट क्लियर दिस न्यूक्लियस ऑफ सिलेबल कुछ और नाम भी है रिलीजिंग कॉन्सोनेंट को हम ऑनसेट भी कहते हैं और अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट को कोडा भी कहते हैं तो ये आपने ध्यान रखना है ये वर्ड आपसे आ सकता है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑनसेट सो ऑनसेट मींस रिलीजिंग कॉन्सोनेंट अब रिलीजिंग कॉन्सोनेंट कौन सा होता है द कॉन्सोनेंट विच कम्स बिफोर द वाउल साउंड वाउल साउंड से पहले जो कॉन्सोनेंट आता है उसे हम रिलीजिंग कॉन्सोनेंट कहते हैं और वाउल साउंड के बाद जो जो कॉन्सोनेंट आता है That is called arresting consonant or coda. I think is it clear? So syllables they depend upon vowel sound. Without vowel sound, syllable is not possible. The number of syllable depend upon the number of vowel sound. Okay, and the consonant which comes before the vowel sound is called the relieving consonant, and the consonant which comes after the vowel sound is called the arresting consonant. and religion consonant has another name also onset and arresting consonant has another name also and that is called coda i think this slide clear to you any question no okay now there is a, one exception to the rule of uh, nucleus rule so humne bataya tha na ki vowels are uh, uh, nucleus of a syllable Uh, without vowels a syllable is not uh, a syllable is not possible but there is one exception to this rule this rule ka ek exception bhi hai in some situation uh, some consonant sounds which consonant sounds hain they also act as nucleus wo bhi nucleus ka kaam karte hain theek hai ye kaun se consonant hote hain ye teen hi hain m n l only these three consonant they act as nucleus nucleus ka kaam karte hain ek syllable mein jaise vowel sound kaam karta hai waise ye kaam karte hain aur ye jo m n l hai they always come at the end of the word word ki end mein aate hain kabhi beech mein nahi aayenge ye aapne yaad rakhna hai they always come at the end of the sentence theek hai and they these consonant sounds they also function as vowel sound ka kaam karte hain बिकॉज वेन एवर दे कम एट दी एंड ऑफ एनी वर्ड किसी भी वर्ड के एंड में जब ये आते हैं तो वहां श्वा ड्रॉप हो जाता है श्वा के लिए एक वाउल साउंड है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है एट दी एंड ऑफ वर्ड आते हैं वाउल साउंड श्वा इज ड्रॉप इन अदर वर्ड्स वेन मन ल दे कम एट दी एंड ऑफ द वर्ड्स दे एक्ट एज न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के रूप में किसका रोल परफॉर्म करते हैं वाउल साउंड का ही करते हैं इसलिए तो वाउल साउंड का जो श्वा है उसे ड्रॉप कर दिया जाता है जैसे आप एग्जांपल ले लो लास्ट में म आया हुआ है तो देखो बॉटम अब बो तो आ गया टम में श्वा आना चाहिए था हमने उड़ा दिया कॉटन क्योंकि श्वा ड्रॉप कर दिया जाता है कॉटन में अब टै के बाद श्वा भी आना चाहिए था बट वी हैव गेट रिड ऑफ दैट वन देन वी हैव द रिडल इन रिडल देयर मस्ट बी श्वा बिफोर ल साउंड बट Shwa has not been used. इस समझ में आ गया क्या ये वाला स्लाइड कि वैसे तो हमेशा वाउल जो है वो न्यूक्लियस का काम करते हैं साउंड दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस लेवल बट इन सम कंडीशन वो कंडीशन कौन सी है एट दी एंड ऑफ द वर्ड्स थ्री कॉन्सनेंट म न ल दे आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियस ये भी न्यूक्लियस का काम कर सकते हैं So when they are used as nucleus, जब हम मन और ल को nucleus का काम करवाते हैं at the end of the word, ठीक है? तो vowel sound schwa is dropped. Vowel sound schwa नहीं use किया जाता है. So in other words, अगर हम इसको समझे तो आप ये कहना चाहते हैं कि मन और ल the function as vowel. Vowel का काम ही करते हैं क्योंकि vowel तो drop कर दिया जाता है. 
Any question? क्या कह रहे हो आप तो कह रहे हैं सर रीडल में तो एंड में ई नहीं है रीडल में नहीं नहीं वो ई तो साइलेंट है ना ओके सर ई तो साइलेंट है ना ई तो हमेशा साइलेंट रहता है वर्ड तो यहाँ ल है ना गॉड दिस पॉइंट ओके और ये जब मान ल दे दे फंक्शन एज वाउल साउंड वेन द फंक्शन एज न्यूक्लियस जब ये न्यूक्लियस का काम करते हैं तो दीज कॉन्सनेट साउंड दे आर कोल्ड सिलेबिक कॉन्सनेट आपको पता होना चाहिए दे आर थ्री सिलेबिक कॉन्सनेट थ्री नहीं होते हैं मान ल इन्हें थ्री सिलेबिक कॉन्सनेट क्यों कहते हैं बिकॉज दे फंक्शन एज वाउल एंड वेन दे कम एट द एंड ऑफ द वर्ड्स so swa is drop and the function as vowel vowel ka kaam karte hain inhe hum syllabic consonant kehte hain ye yaad rakhna bahut important hai ab syllabic structure syllable ka structure kaise decide hota hai to vowel sound hota hai usko v se darshaya jata hai consonant sound ko c se darshaya jata hai jaise ki rat hai rat ab rat mein dekho transcription dekho iska स्ट्रक्चर क्या बनेगा र सबसे पहले कॉन्सोनेट है तो सी लगा दिया ए वाउल साउंड है तो बी लगा दिया ट कॉन्सोनेट साउंड है तो हमने क्या लगा दिया सी तो इस प्रकार सिलेबल किसी भी सिलेबल का हम स्ट्रक्चर दर्शा सकते हैं हाउ कैन वी शो द स्ट्रक्चर ऑफ एनी सिलेबल बाय यूजिंग सिंबल्स एंड दीज आर टू सिंबल्स वी एंड सी वी स्टैंड फॉर वाउल साउंड एंड सी स्टैंड फॉर कॉन्सोनेट साउंड और इंग्लिश में टोटल जो सिलेबिक स्ट्रक्चर्स हैं दे आर सिक्सटीन ये आपको पता होना चाहिए कि कितने सिलेबिक स्ट्रक्चर है तो दे आर सिक्सटीन सिलेबिल सिलेबिक स्ट्रक्चर ए स्लाइड इजी आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अब हम करेंगे कॉन्सोनेंट क्लस्टर अब कॉन्सोनेंट क्लस्टर का मतलब क्या होता है वेन मो वेन टू और मोर देन टू कॉन्सोनेट जब दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेट कम टूगेदर इन ए वर्ड जब दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेट एक वर्ड में इकट्ठे आ जाते हैं तो उन कॉन्सोनेट को क्या कहते हैं कॉन्सोनेट क्लस्टर क्लस्टर का मतलब क्या होता है गुच्छा कलेक्शन ठीक है सो कॉन्सोनेट क्लस्टर का मतलब क्या है जी व्हेन टू और मोर देन टू कॉन्सोनेट दे कम टुगेदर जब वो इकट्ठे आ जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सोनेट क्लस्टर जैसे आप वर्ड ले लो बॉटम uh, बॉटम में डबल टी आ गया ठीक है या आप वर्ड ले लो रिडल रिडल में दो आ गए ड भी आ गया ल भी आ गया इकट्ठा इसे हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं तो कमिंग टुगेदर ऑफ मोर देन टू और मोर देन टू और मोर देन टू कॉन्सोनेंट ठीक है तो जब दो आ जाए या दो से ज्यादा आ जाए जैसे कि लैंड में देखो दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे हैं न एंड ड ठीक है इन्हें हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं और कॉन्सोनेंट क्लस्टर मींस इंग्लिश में कोई भी वर्ड आप लिख लो एट द बिगिनिंग ऑफ द सिलेबल सिलेबल की शुरुआत में केवल तीन कॉन्सोनेंट आ सकते हैं जैसे स्प्रिंग में देखो तीन कॉन्सोनेंट है स प र फिर वाउ साउंड आ गया स्मॉल ई और फिर क्या आ गया उम क्योंकि एन जी जब भी किसी वर्ड के एंड में आता है की साउंड देते हैं तो किसी भी सिलेबल की शुरुआत में तीन कॉन्सोनेंट हो सकते हैं सिमिलरली किसी भी सिलेबल की एंडिंग में फोर कॉन्सोनेंट हो सकते हैं जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया प्रॉम्प्ट्स में अब प्रॉम्प्ट्स में प कॉन्सोनेंट है र कॉन्सोनेंट है और फिर हमारा क्या आ गया म आ गया और यहाँ पर पी भी आना था भाई लेफ्ट में चेक इट वेट Yes, prompt. देखो आप इसमें चार आ गए M, M साउंड प साउंड ट साउंड और स साउंड 
तो दे आर आर हाउ मेनी कॉन्सोनेट साउंड फोर तो आपको याद रखना है कॉन्सोनेट क्लस्टर क्या होता है वेन मोर देन वन कॉन्सोनेट कम टूगेदर इन वन सिलेबल एक ही सिलेबल में आ जाए इकट्ठे आ जाए एक ही सिलेबल में जैसे लैंड एक ही सिलेबल है इकट्ठा है तो इसमें देखो तो दो कॉन्सोनेट आए हुए हैं न और ड ठीक है तो किसी सिलेबल के शुरुआत में तीन कॉन्सोनेट इकट्ठे आ सकते हैं और किसी सिलेबल के एंड में चार कॉन्सोनेट इकट्ठे आ सकते हैं ठीक है जी एक और इसमें टर्म होती है जिसे हम कहते हैं अब्यूटिंग कॉन्सोनेट अब अब्यूटिंग कॉन्सोनेट का मीनिंग क्या है जी द कॉन्सोनेट Which come in a word, जो एक वर्ड में आते हैं बट दे बिलोंग टू दे कम टूगेदर बट दे बिलोंग टू डिफरेंट सिलेबल लेकिन वो जो आए तो इकट्ठे लेकिन एक तो पहले वाले सिलेबल के साथ चला जाता है दूसरा दूसरे वाले सिलेबल से तो अबिटिंग कॉन्सोनेट मीन्स दोज कॉन्सोनेट विच कम टूगेदर बट दे बिलोंग टू डिफरेंट सिलेबल डिफरेंट सिलेबल से बिलोंग करते हैं जैसे आप इस वर्ड को देख लो एस यू बी एम आई टी इसमें दो कॉन्सोनेट इकट्ठे आए बी भी आया मो भी आया जरा इस वर्ड को बोल के देखिए हम क्या बोलते हैं सब मिट आप देखो ब तो सब के साथ चला गया और म किसके साथ चला गया इट के साथ इसे हम कहते हैं अब्यूटिंग कॉन्सोनेट अब्यूटिंग कॉन्सोनेट मीन्स दो कॉन्सोनेट विच कम टूगेदर इन ए सिलेबल बट विच कम्स टूगेदर इन ए वर्ड But they belong to different uh, syllables. Have you got it? समझ में आ गया आपको? Any question? That's sufficient for you. इतना ही करना है आपने syllable का मैंने कुछ extra लिखा हुआ वो मैंने काट दिया है That's sufficient for you. Do you want to ask any question? Your queries. Yes. 